हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज शुरू करते हैं क्लास सेवन्थ साइंस चैप्टर वन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स न्यूट्रिशन इन प्लांट्स होते हैं बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये और इस चैप्टर में कुछ चीज़ें आप थोड़ी बहुत पहले से भी जानते हैं लेकिन और बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी इसमें तो आइए शुरू करते हैं इन क्लास सिक्स यू लर्न दैट फूड इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये आपने क्लास सिक्स में सीखा कि फूड जो होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी के लिए इसेंशियल होता है ज़रूरी होता है यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स वटामिनस एंड मिनरल्स आर कम्पोनेंट्स ऑफ फूड और आपने ये भी सीखा है कि जो फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होता है प्रोटीन्स फैट्स विटामिन मिनरल्स ये सारे क्या होते हैं फूड के कंपोनेंट्स होते हैं दीज कंपोनेंट्स आर और फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड कार्ड न्यूट्रिय और ये सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं फूड जो फूड के फूड में होते हैं वो सभी जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए इसलिए उनको न्यूट्रिय कहा जाता है क्योंकि वो हमारा न्यूट्रिशन करते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है फूड की जरूरत होती है प्लांट्स कैन मेक देयर ऑन फूड प्लांट्स क्या करते हैं अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर लेते हैं बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट लेकिन जो एनिमल्स होते हैं जिनमें ह्यूमन भी इंक्लूड होता है ये सभी अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं कर सकते दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स वे क्या करते हैं अपना फूड प्लांट्स से या एनिमल से लेते हैं दैट ईट प्लांट्स जो कि प्लांट खाते हैं द ह्यूमेंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स यानी ये भी कह सकते हैं कि ह्यूमेंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यानी सीधे तौर पर या इनडायरेक्टली या किस पे डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं क्यों क्योंकि अगर कोई प्लांट कोई अगर एनिमल है अगर वो प्लांट ईट करता है प्लांट ईटर होता है या फिर वो फ्लैश ईटर भी होता है तो जिसका वो फ्लैश खा रहा है वो क्या करता है वो भी प्लांट को ईट करते हैं प्लांट को खाते हैं वो भी प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट्स को तो कहीं ना कहीं क्या होता है प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं जितने भी एनिमल्स होते हैं इसके बाद आता है टॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी जो प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसके कौन कौन से मोड या कौन कौन से तरीके होते हैं प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर दैम सेल्स बाई यूजिंग वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स प्लांट्स जो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं अपने फूड को अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं और किस किस का यूज करके वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स द रॉ मटीरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स और ये सारे के सारे जितने भी रॉ मटीरियल्स होते हैं उसको कहाँ से मिल जाते हैं उसे अपने आस पास से मिल जाते हैं अपने सराउंडिंग से मिल जाते हैं द न्यूट्रिय एलेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज यानी जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इनेबल करते हैं हमारी जो लिविंग बॉडी होती है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम होते हैं सभी की बॉडी को बिल्ड करने के लिए बनाने के लिए उसका निर्माण करने के लिए टू ग्रो टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसिस यानी जितने भी न्यूट्रियट्स होते हैं फूड के अंदर वो सब अवेलेबल होते हैं वो क्या करने के लिए हमें ग्रो करने के लिए जो हमारी बॉडी के पार्ट्स जो डैमेज जाते हैं उनको रिपेयर करने के लिए या फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जिस एनर्जी का हम यूज़ करते हैं तरह तरह के लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम यानी न्यूट्रिशन क्या है एक मोड है एक तरीका है क्या करने के लिए फूड को टेक इन करने का एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी और हमारी बॉडी जो बॉडी होती है उसको यूटिलाइज करती है यानी न्यूट्रिशन में पूरी चीज़ आती है कि फूड को इनटेक करना और जो इनटेक करने के बाद फूड जो हमारी बॉडी में चला जाता है उसको यूटिलाइज करना द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देम सेल्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन यानी जो तरीका जो होता है जो मोड होता है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिजम क्या करता है अपने फूड को अपने आप तैयार करता है अपने आप प्रिपेयर करता है ऐसे मोड को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देयर फोर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स इसलिए प्लांट्स को क्या कहा गया है ऑटोट्रॉप्स क्योंकि वो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर लेते हैं एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडी रेडीमेड फूड प्रिपेयर बाई प्लांट्स जितने भी एनिमल्स होते हैं या जितने भी जो अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब क्या करते हैं वो रेडीमेड फूड का यूज करते हैं वो रेडीमेड फूड कौन तैयार करता है प्लांट्स दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स इसलिए उनको हेट्रोट्रॉप्स कहा जाता है 
हाइड्रो हाइड्रोज का मीन्स क्या होता है यहाँ पे अदर यानी दूसरों पे डिपेंडेंट रहे हो ना फूड के लिए नाउ वी मे आस्क वे आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड या अभी अब ये भी पूछते हैं कि जो फूड फैक्ट्री जो होती है प्लांट्स में कहाँ पे लोकेटेड होती है यानी प्लांट्स के अंदर जो फूड प्रिपेयर होता है वो कहाँ किस जगह पे होता है वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स क्या प्लांट्स के सभी हिस्सों में जितने भी पार्ट्स होते हैं क्या सभी में फूड प्रिपेयर होता है या कुछ निश्चित पार्ट्स में होता है हाउ डू प्लांट्स ऑप्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स और किस तरीके से जितने भी प्लांट्स होते हैं अपने सराउंडिंग से रॉ मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिनरल्स ये अपने सराउंडिंग से कैसे लेते हैं हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स और ये किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं किस तरीके से भेजे जाते हैं कहाँ टू द फूड फैक्ट्रीज फूड फैक्ट्रीज के लिए प्लांट में यानी जहाँ पर फूड प्रिपेयर होता है वहाँ तक उनको किस तरीके से भेजा जाता है नेक्स्ट आता है फोटो फोटोसिंथेसिस क्या होता है कैसा प्रोसेस जिसमें फूड जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है बाय द प्लांट्स यानी फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स अब जो लीव्स होती हैं जो पत्तियां होती है वही फूड फैक्ट्रीज होती है प्लांट्स की उन्हीं में फूड को प्रिपेयर किया जाता है रॉ मेटेरियल की हेल्प से द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन लीव्स यानी फूड का जो बनना होता है फूड जो तैयार होता है वो लीव्स में होता है देर फॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर तो जितना भी रॉ मटेरियल होता है उस सब को कहाँ तक लीव्स तक पहुँचना होता है वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल जब वाटर और मिनरल्स जो होते हैं ये दोनों रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर आर एब्जॉर्ब उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय द रूट्स किसके द्वारा प्लांट्स की रूट्स के द्वारा एंड ट्रांसपोर्टेड टू द और उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कहाँ तक टू द लीव्स कहाँ तक लीव्स तक क्यों क्योंकि लीव्स ही फूड फैक्ट्रीज हैं वहीं पर फूड प्रिपेयर होता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर कार्बन डाइऑक्साइड जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिलता है एयर से इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पॉर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स ये टाइनी पॉर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो लोअर सरफेस जो होता है लीव्स का वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एब्जॉर्ब कर ली जाती है दीज पॉर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल्स ये छोटे छोटे जो पॉर्स होते हैं लिव्स में ये घिरे रहते हैं गार्ड सेल्स के द्वारा सच पॉर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा इन्हीं पॉर्स को ये जो छोटे छोटे पॉर्स या छोटे छोटे जो छेद होते हैं पत्तियों के अंदर लिव्स के अंदर उन्हें ही स्टोमेटा कहा जाता है और ये स्टोमेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए वॉटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लिव बाय द वेसल्स Which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. Water और minerals जो होते हैं वो transport होते हैं to the leaves कहाँ तक पत्तियों तक by the vessels किसके द्वारा होते हैं vessels के द्वारा वैसे vessels क्या बताइए अभी जो आ, नली की तरह की जो structure होती है which run like pipes throughout the root जो कहाँ से जो route root से लेकर के root से stem तक branches तक और leaves तक पहुँचती है और क्या करती है उसके द्वारा क्या होता है जो जितना भी रॉ मटेरियल्स है वाटर और मिनरल्स वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं लीव्स तक दे फॉर्म आ कंटिन्यूस पाथ और पासिस फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव यानी वो कंटिन्यूस पाथ बनाते हैं कि लगातार चलने वाला पाथ बनाते हैं जिसे पासिस के लिए जिसे न्यूट्रियट्स होते हैं वो पत्तियों तक लगातार पहुँचते रहते हैं यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर इलेवन तो चैप्टर इलेवन में जानेंगे और ज़्यादा डिटेल में कि जो मटेरियल्स जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट किस तरीके से किया जाता है यानी जितने भी रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक किस प्रकार पहुंचते हैं प्लांट्स के आ, प्लांट्स की बॉडी में द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल जो लीव जो होती है जो पत्तियाँ होती है प्लांट्स की उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्या कहते हैं क्लोरोफिल इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट ये हेल्प करता है क्लोरोफिल किसमें पत्तियों की हेल्प करता है जिससे वो एनर्जी जो होती है सन की सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसको कैप्चर करने में हेल्प करता है दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसाइज और प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और ये किसमें हेल्प करता है ये एनर्जी किसमें हेल्प करती है सॉरी ये एनर्जी किसमें यूज की जाती है टू सिंथेसाइज फूड यानी फूड को प्रिपेयर करने में फूड को बनाने में किससे फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से 
सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अब क्योंकि ये जो सिंथेसिस होता है फूड का यानी फूड का जो बनाना होता है फूड जो बनता है किस में बनता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में बनता है इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस इसीलिए इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है फोटो मीन्स यहाँ क्या होता है लाइट होता है और सिंथेसिस मीन्स होता है टू कम्बाइन यानी जुड़ना या कुछ नया बनना सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इसलिए क्या होगा वी फाइंड द क्लोरोफिल हमने क्या देखा क्लोरोफिल देखा और जो सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी ये सभी क्या होते हैं सभी जरूरी होते हैं क्लोरोफिल भी जरूरी होता है सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये सभी क्या होते हैं नेसेसरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ और पूरी अर्थ पर एक ऐसा प्रोसेस है जो यूनिक है केवल यही ऐसा होता है कि जिसमें फूड प्रिपेयर किया जाता है यानी सनलाइट की हेल्प से या रो मटेरियल की हेल्प से फूड प्रिपेयर होता है द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड जो सोलर एनर्जी होती है कैप्चर कर ली जाती है लीव्स के द्वारा पत्तियों के द्वारा और स्टोर की जाती है प्लांट्स के अंदर फूड के रूप में द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसलिए सन क्या हुआ एक अल्टीमेट सोर्स हुआ सो एनर्जी का सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कैन यू इमेजिन द अर्थ इन द एबसेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस तो क्या आप अर्थ की को इमेजिन कर सकते हैं बिना फोटोसिंथेसिस के अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो जितने भी डिपेंडेंट हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो उनमें से कोई भी नहीं बचेगा यानी पूरी सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी खत्म हो जाएगी इन द एबसेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी एनी प्लांट्स वुड नॉट बी एनी प्लांट्स यानी बिल्कुल फिर प्लांट्स होंगे नहीं क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स भी नहीं होंगे प्लांट्स नहीं होंगे तो फिर एनिमल्स भी नहीं होंगे द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स और वो सारे ऑर्गेनिजम्स में नहीं होंगे जो अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑक्सीजन के अतिरिक्त यानी ऑक्सीजन क्या होता है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है उसी में ऑक्सीजन भी रिलीज होती है और जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होती है तो बिना ऑक्सीजन के या बिना फूड के कोई भी जिंदा नहीं रह सकता ऑल ऑर्गे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस की जाती है इन द एबसेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ यानी अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी अर्थ पे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो क्लोरोफिल जो होता है कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स ये जो कहाँ रहता है जो पत्तियों की सेल्स में रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सनलाइट की प्रेजेंस में यूज कार्बन डाइऑक्साइड वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करता है वाटर का यूज़ करता है टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स और क्या फॉर्म करता है क्या बनाता है कार्बोहाइड्रेट बनाता है द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन इसको हम एक इक्वेशन के रूप में भी देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये सब क्या है ये सब रॉ मटेरियल होते हैं ये दोनों कंबाइन होते हैं किसकी प्रेजेंस में सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और क्या बनता है कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है और ऑक्सीजन फॉर्म होती है तो ये क्लोरोफिल देख आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से लिप्स की जो सेल्स होती है उसके अंदर प्रजेंट रहता है एक ऐसा ग्रीन पिगमेंट है जिसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो सन की जो एनर्जी होती है वो उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और अब ये भी देख रहे होंगे ये गार्ड सेल्स होती है गार्ड सेल्स कहाँ होती है स्टोमेटो के चारों तरफ होती है जो हेल्प करती है स्टोमेटो को ओपन या क्लोज होने में जब भी ओप स्टोमेटो ओपन या क्लोज होते हैं तो उसमें जो गार्ड सेल्स होती है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है तो ये गार्ड सेल्स आप इसमें देख सकते हैं बहुत अच्छे से और ये स्टोमेटो की ओपनिंग है यहाँ पर स्टोमेटो खुला हुआ है गार्ड सेल्स की हेल्प से तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका और इसके बाद देखते हैं यहाँ भी देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा जो है प्रोसेस एक डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है फोटोसिंथेसिस एक स्केमेटिक डायग्राम है जो फोटोसिंथेसिस को शो कर रहा है इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है लीव्स के अंदर वाटर मिनरल्स कहाँ से एब्जॉर्ब किए जाते हैं रूट सॉइल से थ्रू देयर रूट्स 
ऑक्सीजन रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें देखो इंडिकेट किया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है लीव्स की तरफ और ऑक्सीजन क्या हो रही है इसमें से रिलीज हो रही है इसके अलावा ऊपर आप सन देख सकते हैं सन की जो एनर्जी होती है उसको क्या करता है क्लोरोफिल जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट है वो उसको कैप्चर करता है तो ये पूरा प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस का इसके बाद देखते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज इस इस प्रोसेस में क्या होता है ऑक्सीजन रिलीज होती है द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च और जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द करेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर लीव्स के अंदर स्टार्च की मात्रा है तो वो क्या इंडिकेट करती है ये इंडिकेट करती है कि उन लीव्स में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हुआ है द स्टार्च इज ऑल्सो आ कार्बोहाइड्रेट स्टार्च भी क्या है कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप होता है तो इसमें कोई एक्टिविटी दे रखी है छोटी सी एक्टिविटी है इसमें टेक टू पॉटेड प्लांट्स दो पॉटेड प्लांट लेते हैं ऑफ सेम काइंड एक ही तरह के दोनों कीप वन इन द डार्क एक को अंधेरे में रखते हैं या किसी ब्लैक बॉक्स के अंदर रख देते हैं फॉर सेवेंटी टू आवर्स कितने टाइम के लिए सेवेंटी टू आवर्स के लिए एंड द अदर इन और दूसरे को कहाँ रखते हैं अदर इन सन दूसरे को सन में रखते हैं तो सनलाइट में रखने के बाद क्या होता है परफॉर्म आयोडीन टेस्ट उसके बाद आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करते हैं विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू एज यू डिड इन द क्लास सिक्स इसके बाद क्या करते हैं रिकॉर्ड योर रिजल्ट आपके जो जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें उसको रिकॉर्ड करते हैं नाउ लीव्स द पोर्ट विच वॉज अर्लियर कैप्ट इन द डार्क इन द सन लाइट और फोर डेज पहले उसको करते हैं जो डार्क में रखा रहता है फिर उसके बाद जो सन में रखा रहता है तीन से चार दिन के लिए इसको उसमें रखते हैं सनलाइट में एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट उसके बाद फिर उसका टेस्ट परफॉर्म करते हैं अगेन एंड इट्स लीव्स और इसकी जो पत्तियां हैं उनको देखते हैं कि उसमें स्टार्च है या नहीं है और अपने रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक अपने ऑब्जर्वेशंस को एक नोटबुक में रिकॉर्ड करें द लीव्स अदर देन ग्रीन जो पत्तियाँ ग्रीन नहीं होती ऑल्सो हैव क्लोरोफिल उनमें भी क्लोरोफिल है द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर यानी जो लार्ज uh, अमाउंट जो होती है ज़्यादातर जो क्या होते हैं uh, अधिक मात्रा में रेड ब्राउन रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट और जो दूसरे तरह के पिगमेंट जो थे मास्क द ग्रीन कलर और जो ग्रीन कलर है इसमें आप इसको तो इस तरीके से देख सकते हैं मार्क कर सकते हैं इसमें और ये देखो डायग्राम के थ्रू इसमें बताया गया कि अलग अलग तरह की जो लीव्स होती है उनको किस तरीके से चेक किया जा सकता है कि इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है या फिर नहीं योफन सी स्लिमी ग्रीन पैचिज स्लिमी ग्रीन पैचिज जो होते हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं इन पॉन्ट्स तालाब में और इन अदर स्टेगनेंट वाटर वाटर बॉडी जहाँ पर पानी रुका हुआ होता है दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एलगी उन्हें क्या कहते हैं एलगी कहते हैं कैन यू गैस द वॉय एल गी आर ग्रीन इन कलर क्या आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एल जो होता है ग्रीन कलर का क्यों होता है दे कंटेन क्लोरोफिल उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है विच गिवस दैम द कलर द ग्रीन कलर जिसकी वजह से उस क्लोरोफिल होने की वजह से उसमें जो उसका कलर होता है वो ग्रीन होता है एल गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस और एलगी एलगी के अंदर ये एबिलिटी होती है जैसे प्लांट्स में होती है कि वो भी अपने फूड को अपने आप प्रिपेयर कर सकता है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ और चीज़ों का भी निर्माण होता है कुछ और चीज़ें भी बनती है फोटोसिंथेसिस में यू मस्ट यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू प्लांट जो होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट को थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर के बनता है कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सी एच ओ यानी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनता है चाहे किसी भी टाइप का कार्बोहाइड्रेट हो दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड ये यूज किए जाते हैं और जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड को उनको प्रिपेयर करने के लिए बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस लेकिन उनमें उन जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है विच कंटेन नाइट्रोजन जिसके अंदर नाइट्रोजन भी होती है यानी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा प्रोटीन्स में नाइट्रोजन भी होती है फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑप्टेन नाइट्रोजन तो जो जितने प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को कहाँ से ऑप्टेन करते हैं 
रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबेंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर ये आपको पता है कि एयर के अंदर लगभग 78 परसेंट क्या होती है नाइट्रोजन ही होती है अबंडेंट का मतलब अबंडेंस का मतलब क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है हाउ एवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन इन दिस फॉर्म लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो उसको जिस फॉर्म में वो होती है उसी फॉर्म में प्लांट्स उसको यूज नहीं कर सकते सॉइल है सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इन टू अ यूजेबल फॉर्म ऑफ एंड रिलीज इन इट इन टू द सॉइल कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि जो क्या कर सकते हैं इस गैसेस जो फॉर्म होते हैं नाइट्रोजन की उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं रिलीज इट इन टू द सॉइल और जिसको सॉइल के अंदर रिलीज कर दिया जाता है दिस सोलेबल फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स और ये जो सोलेबल फॉर्म होती है उसके बाद प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अलॉन्ग विद वाटर वाटर के साथ ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल आपने ये भी देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं क्या करते हैं अपने खेतों में फर्टिलाइजर्स डालते हैं क्या करने के लिए सॉइल में नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए इन दिस वे इस प्रकार द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स यदि इसी तरीके से क्या करते हैं प्लांट्स अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन की उसको फुलफिल करते हैं उसको पूरा करते हैं दूसरे न्यूट्रियट्स की तरह प्लांट्स कैन प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स सच एज प्रोटीन्स फैट्स तो प्लांट्स क्या करते हैं सिंथेसाइज करते हैं बनाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बोहाइड्रेट के अलावा जैसे प्रोटीन्स हो गया फैट हो गया और तरह के जितने भी विटामिन होते हैं या और तरह के जो जितने भी और फूड के जो जितने भी न्यूट्रेंट्स होते हैं सभी प्लांट्स ही प्रिपेयर करते हैं ड्यूरिंग फोटो तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है जो आगे का टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वो मेरी आगे आने वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा